ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ከ10 ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሙርጌታ አንበርብርናኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ የጤና ባለሙያዎች በባህር ዳር ደብረ ማርቆስና ሌሎች ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ግንቦ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ዘመረት በተካሄደው በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ሐኪሙ ህይወቱን መምራት አለመቻሉ ማበረሰውም በህክምና አገልግሎት ማነስ እየተቸገረ መሆኑን ገልጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰብስበው ባነጋግሯቸው ጊዜ አጥጋይ መልስ እንዳልሰጧቸው የባህር ዳር ሐኪሞች ተናግረዋል ሐኪሞቹን በስርካ አነጋግረናቸዋል ተከታተለን ማለት ተርፋም ባረጋለው ለዛማራ ነው እንደገና ደሞ ሐኪሙ ደሞ ኑሮ መምራት አልቻለም በአጠቃላይ ዳራት ሽብር እና ከዛ በታች ሽብር እንደሆነ አሁን እንደማሲሞ ስራት ሁሉ ለማን እንደ ተቀራ አንደኛ አጠቃላይ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው አሳፋሪ ነው ለምን ይገርም ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያም አጠቃላይ በጣም የብራቶ ውስጥ ቀንና የሁለት ቀን መንገድ ተሸክሞ ትበውስ መጣው አንቶች ታላ አድርፈው እንኳን መታከም ያልተለበት እንትና አለው ይህን እና ደሞ ለማጣው ምን ይወጣ ነው አጠቃላይ ይፈልፈው አላማ ማለት ነው ጥያቄዎቻችን ዶክመንት አርገን ብቻጠጣ የሚስተው ዲዋስ ደብተናል በሚገርመው ግን ከምላሽ ይልክ እየለ ከነ ከምላሽ ይልክ በሚደረገው ነገር ምን እንደሆነ ጥያቄዎቻችን ከመንግስት ይልክ አጠቃላይ ማጥባላት ይሄን ተደባ ተደባ ሁሉ የተገደፈ ነገር አለ እና ጥያቄዎች ሲስተም ምንሱ አንድ ነገር ወደ ኋላ አለ ሁሉ ነገር ጥያቄዎች ምንልስ እንፈልጋለን ህዝቡ በፍራት እንዲካከም እንፈልጋለን ህዝቡ በራሱ በግብር ከፍሎ በገነባው ህዝብ መጣከም አልቻለም አጠቃላይ ዳው ማለት ነው ይህን ነው የሰልፉ አላማ እንደውም አንድ አንድ የሚገርመው ነገር ባለስልጣናት ከዚህ ከኛ ጋር ከመስራከኝ ነው ቁጥሩ ላይ የታከሙ ነው ይሄ ይታከሙ በሱ ወጥ የሚገርመው ነገር አንድ ሆስፒታል ራስ መገንባት ብቻ ነው ያለው በሌላ በኩል ሐኪሞች በደብረ ብርሃን ከተማም ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርጉ የነበር ቢሆንም አስተዳደሩ ሰልፉ እንዳደርጉ እንደከለከላቸው ለማወቅ ተችሏል። ዶክተር አምባቸው መኮነን በደብረ ታቦር ከተማ በነበራቸው ህዝባዊ ውይይት ለሚመለከተው አካል ቅሬታ አቀባቸዋል በሚል በሆስፒታል ዋላፊ ጫና እየደረሰብን ነው በዚህ የተነሳ የመጨረሻ ከባድ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶናል ሲሉ የደብረ ታቦር ሐኪሞች ለ10 ተናግረዋል። እኛ ማለት ነው ደብዳቤ ወጣደን በትክክል እየተጻፈ በትክክል ተጽፎ በሰላት ላይ ደረሰ ነው የነበረ ወይስ ስራት ያይ ነው ደብዳቤውን እንትና ያለ የጻፈው እና ይሄ ደግሞ ምክንያት የሚለው እንግዲህ የሆስፒታል ውስጥ አሎ አሎ ባንታ ደንዘት ሆስፒታል ውስጥ ዶናትፋት ተብሎ ነው ፍቱ እንደምን የሚለው ደብዳቤው የሚያሳይ እና ደግሞ ለቲ ተሳፈበት ለዶክተር አባቶች ከስልም ነጥብ የደብረ ታወር ህዝብ ይይዝ በሚያደርግበት ሰዓት እና ከከንቲባ ደብዳቤ ተቀድሞ ገልተን ነበር እና ባጋጣሚ ለነገርግ ያገኘ ሲት የትልጅ ነበር እኮ የተነሱ ባላለች እኳ ተናገረች ሆስፒታል ላይ ትላል ነው የመልካም አስተዳደር ችግር በተለያየ ኤሪያ ማለት ነው የመልካም አስተዳደር ችግር ይችላል በፋይናንስ አስተዳደር ዙሪያ ያለው እንዲሁም ደረጃኛ ያያ ዙሪያ ያለው እንዲሁም ደባለም ያ አያ ዙሪያ ያለው ነገር ተናግራለሽ ልጅቱ ከዛ በኋላ ከፍታ መስፋፋራ እንዳካሪ ማኔጅመንቱ ይሄን ሊደግ ይችላል ነው አባሎቹ ፈልሰው ነው አጠደኩ ብሎ የጻፈው ደብዳቤውን እና አይኛ ቅሬታ ምንድን ነው ደብዳቤው አጓርነት የለውም ከዛ ውጪ ደግሞ የክላስ ተባባሪዎች ምንም እንደነ አቤት ታላ አላቀረው ደብዳቤው አልተጻፈበት በቅርብ አለቀ ሊሰም ባላጂ እሱ ፖስት ለምሳሌ የክላስ አስተባባሪዎች አሉ ሜትርም አለ ሜዲካል ዳይሬክተር አለ ሄድ ማኔጀር የሚባል አለ በሆስፒታል ደረጃ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ምን ምን ተሳይ ተራዙ የታፈው መሆኑና አግባብነት የለበ ከዛው እጪ ደግሞ ለግል ለኛ ለግል ሰዎች ደረጃ ደርሰን ይያለ 
ይህ ነው ፖስት የተደረገው የማታውጃ መልከሻ ቦርድ ላይ ወጥ ፖስት ማለት አራታችንም ማለት ነው። እና አግባብነት የለውም ደብዳቤ የተጻፈበትን ኬዝ የተጻፈበት ማግባብነት የለውም እኛ ሆስፒታሉን ማጥፋት ታየን ያደረግነው የሆስፒታሉ አሰራር እንዲቀየር ማህበረሰቡ ጥሩ የጤና የህክምና ስራ እንዲሰራ የሰራተኛ አያዝ እንዲሻሻል የተለያየ ነገሮችን አንስተን ነው የተከራ በተያዘ ዜና ግንቦ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ ቅሬታቸውን ለማሰማ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በዞኑ አመራሮች እንደተከለከሉና በሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ተወስነው ድምጻቸውን ለማሰማ ጥረት እንዳደረጉ ከአካባቢው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሚስተዋለው የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ በስራቸውና በኑሯቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው ኗሪዎች ለአስራ ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ገነት አስማማው ተጨማሪ አላት። በጣም ችግር ነው መብራት ያጠፉታል ያመጡታል ግን አንዳንድ ጊዜ 3 ቀን 4 ቀን ምድርበስ ጊዜ አለው። ህብረተሰቡ እየተሸገረን በኋላ በመብራት ህብረተሰቡ እየተሸገረ እየሰቃየናል ነው። ፍሪጅ ሁሉ የነደደበት ሰው አለ ሞባይል ሁሉ የነደደባችሁ ሰው አለ። ምንም ምንም እኔ አሁን ቴሌቪዥን ተካትሎብኝ ምንም አላልኝ። አባ መለከትም ምንም መልሳል ተስተው መልሽ ያራሰው ገዛ ለማና ቤት እንደሚባልም አይታወቅም ሁሉ ተጀምሯል እንደዚህ ተወስኗል እቃ አስገብተናል ትራንስፎርመር አስገባን ይላሉ በአመት በአመት ቦር ቦር ያው ችግሩ እንዳለ ነው ንግን ሰው ደግሞ ስለማይጠይቅ ነው እንጂ ውሸታቸው ነው ከተሰርቷል ተሰርቷል ይሄ ቀርቷል ይላሉ ግን ካንድ አመት በኋላም ያው ዘሰም ነው የሚሆነው በጣም ችግር ነው በጣም ችግር ነው ቴሌቪዥን ለማየት አይቻለም ፍሪጅ ውስጥ ቃ ማስቀመጥ አይቻለም ግን አንዱ ሲጠየቅ ከሌ ነው እንዲህ ይሰራል ፕሮግራም ወጣል ጨረታ ወጣል ነው የሚባል ከአመት አመት ያው ወሬ ነው ችግሩ ለማና ቤት እንበል ስለዚህ ቆነ ዝም ያለው የመብራት ነገር ምን የሚወራ አይደለም በቃ በየቀኑ በየሰዓቱ ነው የሚጠፋው ምን አለመለኮሱን የሚሻለው ኤሌክትሪክ ነገሮችን ምክንያቱም ወይ ተወጫለሽ ለኩሰሽ ስትመጭ ወይ ወይ ፓወር ሊጨምር ይችላል አይታወቀም ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው በሰው በየቀኑ በየሰዓቱ በቃ አንደኛ መንግስት ይሄን ችግር ካወቀ ማሳወቅ አለበት ለብረተስ ወይ ፈረቃ ከሆነ በፈረቃ ነው ተብሎ መታወቅ አለበት እያንዳንዱ ማወቅ ይችላል ስራውንም መስራት ይችላል በፈረቃ ግን ምንም ፈረቃ አይደለበት እየሰራ ያለ ያመረተ ያለ ኤሌክትሪኩ በማር ሲቋረጥ ያም ሰውዬ ሌላ ሁለተኛ ኪሳራ ውስጥ እየገባን ያለ ምክንያቱም ያሳወቁት ነገር ያሳወቁት ይጠነቀቀና የሚያመርተውን ያመርተና ያቆማል ሆኖም ግን ዝም ብሎ በቃ በጆሮ ዳባ አልበስነት ባልሰማ ይሁን እንደዚህ አይነት ጫወታ ለማን ምንትን ሚል አይደለም ምክንያቱም ሰው ይያወቅን በሰለጠነበት ዘመን እንዴት ፈረቃ አይነ ፈረቃ ከተባለ ፈረቃ ነው በቃ ፈረቃ አይሰን አሁን ይበት የብቴጅ መብራት የለም ለምን ጧት የጠፋ ነው ስለዚህ ስለዚህ ማውራት ምንም በቃ የተሰለቻቸን ነገር ነው የሆነው ይሄንን መንግስት አይቶ የራሱን የሆነ ለብረተሰቡ ችግር ካለ ያንዳንድ የእንትኖች የመስመሮች ችግር ካለ እዚህ ቦታ ላይ ችግር አለ ህብረተሰቡ ታገስ ማለት አለበት እኮ ከህዝብ ላይ ምንም የለም ህዝብ ነው ወሳኝ እንጂ ስልጣን ላይ ቁጭ ብለን ለህብረተሰቡ አንድ ነገር ካልሰራን ቀን በቀን መብራት ቀን በቀን አንደኛን ኩራዝ የሚያበራ ሰው ሻማ የሚያበራ ሰው ኩሻል አሳቡን ትቶ ማለት ነው ማብራት ህዝቡ ተቸግሯል በጣም በኃይለኛ ችግር ላይ አለ ያ ከፈሉ ከስር ችግር ስለሆነ በአጠቃላይ ያው ማብራት ባሉ ሰው ተቋጣል ማለት ይችላል አሁን ምንም እየተጠቀመ አይ እየተጠቀመና አይደለ ያው ዝም ብሎ እንትስ እንደቆመ ነው እነሱ በመሃል ትራንስፈርም አለ አይደለም ትራንስፈርም ወደ ጋር ከትራንስፈር ካላስ ካካላ ከፋፋለ ፖል ቢቆም ምንችግር እንትንም ጥቅም የለው ፓወር ያለውም ደሞ ይሄ እንደነም ትይሲ ትራንስፈርሙ ትራንስፈር ሲኒ ሚገው ራሱ አቅም ያለው አይደለም ትሮቶ ላይ የሚፈለዳ ነው በዚህ ተነሳ ደግሞ እዚህ በጣም በጣም በከፍተኛ ነው ችግር ላይ ያለ የኛ ደግሞ ወሩን ድርስ ሊቆይ ይችላል ሁለት ወሩን ይቆያል ከዛ ይመጣል ሰው ተተሰተ ብሎ እንደገና አንድ አንድ ነገር ወሽ ሲጀምር ሞባይሉ ሊቃጠላል ያ የቤት ቁሳቁስ ከበቀ ያለ ነገር ሊቃ ሬዲዮ ቴፕ ቴሌቪዥን ሊቃጠላል ተለያዩ ስራ ስንሰራ እየተቋረጠብን ነው ማታራሱ ማብራት የለም ምን እንደሆነ እንግዲህ ሪዝኑን በራሴ በኩል አልገባኝም ምን እንደሆነ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው መብራት አለ ማለት ራሱ አንችልም የለም በጣም ኪሳራው ውስጥ እየገባ ነው ለምሳሌ ዳቦ እየተጋገረ እየተበላሸ ነው ሲቋረጥብን ማለት ነው እና እንደዚህ ያለ ብዙ ችግሮች አሉ ፍሪጅ ላይ ምናምን ያሉ እንደወተት እነዚህ ነዛውን ኪሳራ ላይ እየተበላሹ 
በቃ ኤክስፓየርድ የሆኑ ብንንት ነው ያሉ ማለት ነው በቀዝቃዛ በፍሪጅ የሚሰሩት ነገር እንዳለ በቃ እንት ነው ዳሜጅ የሆኑ ብንና ተበላሹብን እና በጣም ኪሳራው ከመጠን በላይ ነው የሆነው ይሄንን እንግዲህ መንግስትም ሆነ የመብራት የሚሰሩ ሰዎች ይሄን ነገር በቃ ቦታ ሰጥተው ቶሎ ቢያስተካክሉልን ደስ ይለናል እንጂ ኪሳራ ላይ ይወደቅነና ሰራተኛ በሰፊው ቢሰራ ኢትዮጵያዊነት ሲጋ ነው ከዛው ከቲተወላቸው ቶሎ ብሎ ቢያነሱ ቶሎ ብሎ ስርቁ አንስቶ ደሞ ወላ ምላሽ ቢሰጡት ይገር አነበረ ሌላ ጊዜ ከቶሮ ይተወለ የቀጣና ለት ቦታ መጣን ይላል መጥቶ ይሰራል አሁን ግን አይሰራም መጣን መጣን ብቻ ፍትን በማግኔት እንደገና ደሞ ህብረተሰቡን ደሞ ቆሞሎ አስቦ ተረርቶ ህብረተሰቡ ምን አይነት ጥቅም ላይ ነው ያለ ምን አይነት ነው አገልግሎቱ ምንድነው ማን ነው ብሎ ህብረተሰቡን ማየት ነው ለምን ባይዘው እኔ ራስ ያል ፍሪጅ መለኮስ ይችላል በቃ ምክንያቱም በየሰዓቱ ሞተሩን ማጨው ነው የሚሆነው ሌላ ወጪ ነው የሚዳርግሽ ይሄ ነገር ስለዚህ መንግስት በተሻለው መጠን ይሄን ነገር ቢያስተካክል ለህብረተሰቡ በቃ እንዲያውቀው ማለት ነው ህዝቡ ቢያውቀው ይረጋጋል በየስተባለው ይሄ ወይ ፈረቃ ነው ከተባለ ቀኑን ይጠብቃል ማለት ነው ሁሉ ነገር ኤሌክትሪክ ነው በቃ ኤሌክትሪክ ስለሆነ በቃ ምንም ነገር የለም በቃ አንድ እንጀራ ለመግዛት እኮ ቀን ሙሉ መብራት ከሌለ ያ ሰው የጦሙ ነው የሚያድረው ምክንያቱም የሚያበስልበት ነገር ስለሌለ የበሰለም ነገር ማያገኝ ስለዚህ ይሄንን ይሄንን ነው መቅረፍ ያለብን አሁን እኮ ዘሮ ብሎ የሚያይል ምን ተራሱ ተከፋፍሏል በየቦታው እና አንዱ አንዱን ብሌ የሚያረጋል አንዱ አንዱን ድሮ አንድ መስራያ ቤት ነው የራሱን ስራ የራሱ ያውቃል ሶስት ተፈኮ ነው አሁን የሚያስከፍሉት ያውም ሳይሰራ በደንብ ኤሌክትሪክ በሚሰራበት ጊዜ እኮ ምን አለ እንደምን ከፈል አናውቀው አሁን ወር ውስጥ ምናልባት ግማሹ በላይ መብራት የለም ስለዚህ ነው ሶስት ጥፍ ምን ከፈለው መብራት በሚኖርበት ጊዜ ግን አራት ጥፍ አምስት ጥፍ ለማን ነው ቤት ምደረው በዚህ ጉዳይ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስተር ግንቦዝ ዘጠንቀን 2011 ዓ.ም ዘመረት መግለጫ ሰጥቷል ሰሞኑን በሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ በመብራት መቆራረጥና መጥፋት ህብረተሰቡ ቅሬታውን ያሳማ ይገኛል። ይህም በሚመለከትም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር ችግሩ የተፈጠረው በሀገሪቱ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማመንጫ የሆነው ግቤ 3 ከባለፈው ክረምት ጀምሮ የሚፈለገው ውሃ በግድቡ የኃይል ማመንጫ ባለመግባቱ የተከሰተ ችግር መሆኑን ገልጾ ያ 426 ሜጋዋት የኃይል እጥረት መኖሩን ገልጿል። ምክንያቱ የዝናቡ እጥረት ነበር ዝናቡ በክረምት በበቂም በባይኖር በዚህ አከባቢ ዩኒ ዩኒ ሞዴል ሳይሆን ሁለት አይነት በመት ሁለት ጊዜ ዝናብ የሚያገኝ አከባቢ ነው እና የሁለተኛው ዝናብ ይተበቀ የነበረው መጋቢትና ሚያዘ በጥሩ ሁኔታ ይዘንብ ነበር ለወጥሮ በዘንድሮ አመት ግን በቂ ዝናብ አልዘነበም በተከሰተው የሊኞ ክስተት ምክንያት ይሄ በመሆኑ ውሃ መጠኑ ዘቀተኛ ደረጃ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ኃይል ለማመንጨት ሁለት ፓራሜትሮች ናቸው የሚያስፈልጉት አንደኛው የውሃ ፍሰት መጠን ሁለተኛው ደግሞ በግድብ ውስጥ ያተያዘው የውሃ ከፍታ ነው የሁለቱ በዘይት ነው ፓወር የሚሰጥ በሁለቱም በኩል ነው እንግዲህ ጉድለት የማይጣው በአንድ በኩል የውሃ መጠን ዘቀተኛ ደረጃ ሲሆን የከፍታው ፋክተር በሌላው ሁሉ ደግሞ የፍሰቱ መጠንም በዛው ልክ ማኔጅመንት ድረክ ስለላለበት ወይ ብዙ ውሃ መፍሰስ አለበት እቹ ከቀነሰ ስለዚህ ይውሃው ደግሞ በቂ ሁኔታ ስለሌለ የኃይል እጥረት እንዲከሰት አድርጓል ለዚህ ይሄ በአገራችን ያለው ያየር ጸባይ መላወጥ ክስተት ነው እና የሚያጋጥም ነው ከዚህ በፊትም ሲያጋጥም የነበረ ነው ስለዚህ ዋነኛ ችግር መሆኑ ግንዛቤ እንዲወሰድ ነው አንደኛው እንግዲህ ባጠቀለ ግቤ አምና የውሃው ከፍታ በዚህ ጊዜ አሁን ካለው በላይ የ15 ሜትር ከፍ ያለ ነበር በዚህ በዛ ወቅት በቂ ኃይል ማመንጨት ይችል ነበር የሀገሪቱ አንዲማንድ በከፍተኛ ደረጃ የሚሸፈን የነበረው ከ43% በላይ እሱ ነበርና እሱ ጋር ለውጥረት የኃይል መዛባት ችግር አስከትሎብናል
በዚህም በመላው ሀገሪቱ የመብራት አገልግሎት በ3 ፈረቃ እንዲሆንና ከግንቦት 1 እስከ ሰኔ 30 ድረስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ ምሽት 4 ሰዓት ድረስ መብራት የሚጠፋባቸው ሰዓቶች እንዲሆኑም ገልጿል አጠቃላይ ከደንበኞቻችን ምን የሚያስፈልገን ኃይል ከፍተኛውን የኃይል ፍላጎት መጠን سنናስብ ወደ 2500 ሜጋዋት ነው አሁን ግን ያሉትን የኃይል ማመንጫዎች ሁሉንም እነ በለስን ፍንጫንና ተከዚን እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ማመንጫ ጣቢያዎች ግቤ 3 እንት हिसाब ያደርገን ባለው አቀምልክ ሰኔ 31 ያደርሰን ይሄ 15 ሜትር ውሃ ማለት ነው ስና ተያየው ማመንጨት የምንችለው ወደ 1400 ሜጋዋት ነው ማለት ነው ስለዚህ በአማካኝ ከ400 እስከ አንድ ሺህ ድረስ ሜጋዋት ድረስ ልዩነት ይኖራል የፒኩን ሀስ ከፍተኛ ጭነት ጊዜም ሰናስም ማለት ነው በአቨሬጅ ግን ወደ 400 26 ሜጋዋት ልዩነት አለውና ይሄን ልዩነት ለማጣጣም ቀደም ሲል በተነደፈው ስልት መሰረት የተወሰኑ ደንበኞችን አጣቃቀም መገደብ አስፈላጊ ነውና በዛ መሰረት የሚሰራ ይሆናል በአገሪቱ አብዛኛዎቹ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድቦች ውሃ የሚያገኙት ከዝናብ ቢሆንም ነገር ግን ሀገሪቱ ከውሃ 50000 ሜጋዋት ከንፋስ 1.3 ሜጋዋት እና ከእንፋሉት 10000 ሜጋዋት በላይ ሊለማ የሚችል ሀብት ያላት ሲሆን ከንፋስ ኃይል ማመንጨት የሚቻለው ኤሌክትሪክ ዝቅተኛ መሆን የአየር ሁኔታ በተለዋወጠና ድርቅ በተከሰተ ጊዜ በውሃ ሀብት ላይ ብቻ ጥገኛ መሆኑ ችግሩ በተደጋጋሚ ለመከሰቱ ምክንያቱም ነው ተብሏል በመተከል ዞን ዳንጉሮ ረዳና አካባቢው በተፈጸመባቸው ጥቃትና እየደረሰ ባለው ግድያ ተረጋግተው መኖር እንዳልቻሉ የአካባቢው የአማራ ተወላጆች ተናገሩ ጥቃቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን በርካታ የአማራ ተወላጆች የሆኑ የአካባቢ ኗሪዎች በጊዜው የመጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙም ታውቋል። ኗሪዎቹ በስልክ ለአስራት እንደገለጹት መንግስት አካባቢውን ሊያረጋጋ ባለመቻሉ በርካታ ማራዎች ከውድመት የተረፉ ንብረቶቻቸውን ይዘው እየሸሹ መሆኑና የከፋጥፋት ከመረሱ በፊት መንግስት አፋጣይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በረከት የሸዋስ በስልክ አነጋግሯቸዋል ተከታተለን እንመለስ። የአማራ ክልል ያው ዝምብል አልተመለከተ መደጋገፍ ሁኔታ ይጣስ ለሆነ ይሄ ከኛ በኩል ወደ 50 ኩንታል እንደዱ ቄጣ አምጥተናል እንደዚሁም ደግሞ ወደ 54 ኩንታል ብዙ ልዩ ትራክሮች አምጥተን በትምሩ 104 ኩንታል እህል አድርሰናል በወቅቱ ማለት ነው ፌደራል አደጋት ጋር ትራመራር ለሁሉም 6000 አካባቢ ለሚደርሱ ተፈናቃይ በሙሉ ድጋፉ ተጓጉዟል እንግዲህ የመጀመሪያው የሚቀርበው አካባቢው ስለማድረግ ነው ተፈጠረውን የጠጣች ድር ለማጣጣት ወደ ነበር ተጠጣ ለማመለስ ከፌደራል ሰላም ሚኒስቴር ካማራ ክልል ወከፈኛ አመራሮች ወደ ዘጠኝ የሚደርስ አመራር ከቤን ሻንጉልጉን ዝም በተመጣጣኝ ከኛ አመራር ይመጣው የመደገፍ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ህይወት የዝም የሚመጣ ከህዝቡ ጋር ህይወት እየተደረገ ነው ያለው እርካ ሰላም ያወርድ ሽማግሌዎች ተመርጠው በባህላቸው መሰረት የማስተረክ ይቀር የማባባል ሳይ የተባለ ያለው መጨረሻ ላይ ደግሞ በዞን አቀፍ የሆነ መድረክ ይኖረናል ወክርከን ይሄ ከተደረገ በኋላ አካባቢው ሰላም ሲሆን ሰው በመሆኑ እዚሁ ወደ ነበር ደምጦ ተምርበት ነው ካንት የሚያመጣ ሲከራ ሮማን ነው ምልጋፍ የሚሰጠው ይሄን ድጋፍ የሚፈጸምበት ከፌደራል መንግስት ነው የሚመጣው ስለዚህ አማራ ክልልም ተፈናቃ የሆነ የዴን ሻንጉል የሚሆነ የማን ነው የሆነ ባገር ደረጃ ያለን ፖሊሲ የፌደራል መንግስት የራደጋት ጋር ትራመራ ኮሚሽን መስፈናቀሉ በተከፈተበት ክልል ተፈናቃዮቹ ባንደበት ክልል ላይ ድጋፍ እናንተ ብቻ ይማርጉና ለፍነት ውስጥ ወሚሰራውቱ ነው ጥያቄው እንደሞ ማጥራብ ያለበት ተፈናቃዮቹ ያሉበት ክልል መንግስት ነው ኗሪዎቹን ለማረጋጋትና ስጋታቸውን ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው ብለን ቀደም ባለው ዘገባችን የጠየቅናቸው የአማራ ክልል የፕሬዝዳንቱ የኢኮኖሚ አማካሪ አልቶ አየነው በላይ ተፈናቃዮቹን በጊዜያዊነት ለማቋቋም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸው አካባቢውን ከስጋት ነፃ ለማድረግ እየተሰራ ነው ማለታቸው ይታወሳል። በድሬዶዋ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የአማራ ተማሪዎች በራችን ማከለ በማድረግ ጥቃት እየረሰብን ነው ብለዋል። ባሁን ወቅትም በሥላሴ ቤተክርስቲያን ተጠለለን ለርሃብና ለውሃጽም ተራርገናል ዩኒቨርሲቲውም ተገይ ምላሽ ሊሰጠናል ቻለን በማለት ለ14 ተናግረዋል። አልተማን ነው አንተ ነበር 
በዛው ሰው ማንሻ አሳለጥን የጥንታችን ግዴታ እንደመንሻለን ብሎ በባራሽ በፌደራሊያ ተጠቁ ዛው ጋር ገነበረ እና እኛ የጠየቅ ምን እንደያቂ ምን አይነት ማንሻል ሰጥቶ በቃ እንደ ጠልድ ነው ያለው በቃ እና እንደ ጠጥ ጠግባችሁ ነው ይሰራል እና ይጣና በጣም ብዙ በደል ይደረጋል ብዙ ጥቃና ይደረጋል ነው ካላይ ካማራር ጀምሮ ከተማሪ አደረጃል ከተማሪ ህብረት ኮማንድ ኮት ሰውሎ ተወቀረ ሙሉ የነሱ ማዋግረው ልጆችን አሳብ ሲያቀርቡ እየጠቆሙ እነዚህ ልጆቻቸው እንደዚህ ሐሳብ ያቀርቡ ያል ይችላል እና ለአንድ ባንድ ተደርድሮ 14 ልጆች ይሆን ተፈልፈው አሁን ይስተዋላሉ አሁን እና ትራንትና መስኪን ተቃለም ብሎ ትራንትና ሲሰባ በተወካይ አማካኝ ሲሰባ ብሎ ነበር ከዛ ትለተወካዮቹ ምን አይነት ለጥያቄና ትልያቄዎች ምን አይነት መልስ ሳይዘቁ ነገ ክራስ ጀመራለች ታጀመራቹ በፌደራል ያስተደግ ነው ተመራቻለን ብሎ አሁን እና ከዛ ተፈጽና አዳራሽ ወጥተን አሁን ስለ ቤተክርስቲያን በርለስ አስካልት ላይ ተጽፎ ለኛ ያለነው አሁን በግዴታ እናስተዳቸዋለን ይላል ነው ፌደራል መከላከያ ሚኒስትር ወሰረ ነው እኛ ግን ወደዛ የመመለስ አስተዳደር ይለኛል ደግሞ ከደም ዛሬ አራጥቀን ነው ከተፈተው ጅግሩ ማለት ከዛ ጅግሩ ከዶርሞቹ ተማሪ ይሆን ይችላል ሜዳ ላይ ወጣ ያለ ምንም የሻወርም የሚሉም ያናልቁ ማለት ይልኩት ነው ምንም ምንም የሚገማራ የየጣው ልጅ ተመረበተ ነው እና ወደ 14 ተማሪዎች ይቻስታል የተመጡ ሳውን በየጊዜ ወጣዋል አሁን ሁለቱ ተባረ ተያይዘው ባሽት ባን ያን ማም ይሁት ሲያጥ ነውና ዛሬ ያለፈቃን ነው ሻንጋው ሙሉ ነገር ተደምጆ ይወጣል ተማሪ በሙሉ ከዚህ ነው አለ ነግላው የተቻለ ባርለ ነው ነገር ብቻ ያለ ኦቶማንጀቱ በጣይ ወንዱ ነገር ተንገላቁ በቃ ታንጅሎ ነው ያለ ተማሪ ማ በሽራቹ አንገል ይዲያስ ባን አድርጉልኝ አርጉ በቃ ትግራችን ትልላችን አስድራው ቆልኝ ይዘው ምን እንደሄዱ ነው በቃ ለሞትና ዞን ያለ ነው ይሁን እንዴት ነው በቃ መኪና ቢያንስ ተቅዶ ይዘን ይሄ ወደ አገራችን በሰላም ምን ደዋበት ምን መዳን መታት ይኛ በቃ በጣም ላይ ነው ይሁን አደጋው ነው ነው በቃ በዚህ መካከለ ብዙ ሰው ይወደቀ ነው ከዚህ እየነቀለ በቃ በራሁን በምን በመኑ በቃ በጣም እንዲቆም ጥቁር ማር እንዳለ ብራሽ አለው በቃ ያላችሁ ታንግል ላይ ብራሽ ነው በቃ ለወገን ብራሽ ብራሽ ማን ነው ይደርሰው ነው ማሻለም እየተፈጨን ነው ብራሽ ነው ያለው ያው ከዚህ ይወተናል ከተለን ያለንም ትላፊ ቤተክርስቲያን ዳኖ ማለት ከግድብ ያለ ቦታ ነው ምድብም ያቀርቡልና አቻሉ ማውም ያቀርቡልና አቻሉ በጣም እየተገደለ ነው የድሬዶዋ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ችግሩ የተፈጠረው ጥቅሶች የተጻፉባቸው ቲሸርቶችን ለብሰው ወደ ዩኒቨርሲቲው ግቢ ሊገቡ በነበሩ ተማሪዎችና የጸጥታ አካላት መካከል የተፈጠረ አለመግባባት እንጂ የበር ግጭት አለመሆኑን በደረገጹ አስተዋቀዋል ችግሩን ለመፍታትም ከዩኒቨርሲቲው አመራሮች ከድሬዶ አክት ማስተዳደር አካላት ጋር ወይየት ያደረገ መሆኑን ገልጿል በወላይታ ዞን ሶዶ ከተማ የወላይታ ህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ የሚጠይቅ ሰልፍ ግንቦ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ተካይዷል
ብዙ ካረንሲ አንዳንድ ራሳቸው ትልልቅ የሚሉ ባመረ ስለግዱ ለራሱ ካረንሲ የነበረው አይነን የሚባል ብረት አቅልጦ አውቅቶ ገንዘብ ሰማስ ብለው ሰላምና ክልል መሆን በሰልፉ ለሕገ መንግስታዊ ጥያቄ ሕገ መንግስታዊ መልስ ይሰጠን ያሉ ሰልፈኞቹ የወራይታ ክልልነት ጥያቄ እንዲመለስም ጠይቀዋል ለማት ለወራይታ ፍት ለወራይታ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለወራይታ ጋሞ ጎፋ ሲዳማ ዳውሮ የወራይታ ወንድም ህዝቦች ናቸው ኢትዮጵያዊነት ጸጋንጂ ኩነኔ ሊሆን አይገባ እኛ የለውጥ ረጋፊዎች ብቻ ሳንሆን ባለቤቶች ነን የሚሉ መፈክሮችም ተሰምተዋል መንግስት በወራይታ ተወላጆች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ሊያስቆም ይገባል ያሉ ሰልፈኞቹ ከአጎራባች ህዝቦች ጋር ያላቸውን አብሮነት እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል በአፋር ክልል ወጣቱ ከተፈጠሩ አብቱ ተደቃሚ አይደለም ተባለ ከ10 ቴሌቪዥን ጋር ቆይ ሳደረገው አክቲቪስትና የአፋር ወጣቶች ንቅናቄ አስተባባሪ ወጣት መሐመድ አሚን እንደገለጸው የአፋር ህዝብ ከተፈጠሩ አብቱ ፍታዊ ተደቃሚ እንዲሆን በተረጋጋሚ ለመንግስት ያቀበ ያቀርቡ ምላሽ አለማግኔታቸውን ተናግሯል የአፋር ወጣቶች እንጥያቄና በክልሉ የመጣው አዲስ አመራር መለውጥ አመጣ በሚለው ዙሪያ ከመሐመድ አሚን ጋር ሪፖርተራችን በረከተ ሸዋስ ቆይታ አድርጓል ተከታተልን እንመለስ የአፋር ክልል በሀገሪቱ አሉ ከተባሉና በዝፈጥሮ ከተደሉ ቦታዎች መካከለ የሚጠቀስ ነው ለመሆኑ ከዚህ የተፈጠሩ ሀብት የህዝቡን ነው ወጣቱ ተጠቃሚነት ምን ይመስላል የወጣቱ ትልቁም ጥያቄ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እሱ ነው ለምሳሌ ያክል ሰፋፊ ያርሻ ለመረውት መሬቶች አሉ ያ ዋሽዋን ዝም ያቋርጣው ከኛ አልፎ ነው እኛው ጋር ነው የሚቆመው የጨው ሀብት እንደምታቀው ነው ወርቅ አለ ፖታሽ አለ እነዚህ የመሳሰሉ ትላልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ወጣቱና ማህበረሰቡን ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱም ትልቅ የኢኮኖሚ ግብአት መሆን የሚችል ሀብት አለው ያንን ሀብት ያፋር ህዝብ ሙሉ ለሙሉ አቀው ማያገኘው የለውም ያን ስንል ደግሞ እኛ በመክንያት ነው ጀስት ዝም ብለን አልባልታ ወይ ደግሞ ሰው ነው እንጀለኛ ለማድረግ አይደለም ከነበረው ስርዓት እንጀምራለን የነበረው ስርዓት ያንን ሀብት በትላልቅ የመከላከያ ምኮንኖች እና ቤተሰቦች የተያዙ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ክልሉን ሲመሩ የነበሩ ባለ ስልጣናቶች እሳቸውና ቤተሰቦቻቸው ብቻ ነበር የሚጠቀሙት እኛ ክልል ላይ ሂዶ ማይትም ይቻላል አሁን ሚዲያ ላይ ነን ፊልፊት ያወራ ነው ሁነታውን ደግሞ ህዝብ ሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማወቅ አለበት ለምሳሌ በነወስድ ያፍዴራ ጫዋል ያፍዴራ ጫው በክልሉ ባለ ስልጣናቶችና በቤተሰቦቻቸውና የነበሩት በፊት የነበሩት የስርዓቱ መሪዎች አብረው ተመሳጥረው የሚበዛብዙት ነበር ለምሳሌ አንድ ግለሰብ እስከ 7 8 ኪሎ ሜትር የጫው እርሻ አለው ቦር የተጣራ ከ11 ሚሊየን እስከ 30 ሚሊየን ብር የሚያገኝ የተጣራ ሀብት የወር 11 ሚሊየን ብር ባንድ ግለሰብ ወይ ደግሞ ባንድ ቡድን እንደ ደሞዝ የሚወስድ ከሆነ ምን ያክል እዛ ያለው ሀብት ምን ያክል የተበዘበዘ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። እና ያጫው አሁንም ድረስ አልተፈታ። አሁንም ከዚህ በፊት አፍዴራ አከባብ ያሉ ወጣቶች አግደው ነበር። ማንኛውም ማነት የጫው እንቅስቃሴ እንዳይደረግ እንዳይወጣ ንግዱም እንዲቆም አርገው ነበር ያንን ያረጉት አንድ ፍታዊ የሆነ የሀብት ክፈፍል ይፈጠርልን ነው ጥያቄያቸው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ያለው ስርዓቱን ጠብቆ ፍታዊ በሆነ መንገድ እንድከፋፈል ብሎ ጥያቄ ያቀረበ ወንጀለኛ ተብሎ የታሰሩ ነበሩ ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጥራሉ ብለው እና እነዚህ ይሄ ነገር በጣም ስር የሰደደ የወጣቱን ህይወት ሊቀይር የሚችል 
ነገር ግን የወጣቱ ያልተጠቀመበት ወያፋር ማህበረሰብ ደግሞ ማያቀው ትልቁ ሀብት ነው እና ያ ነገር በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያለው እናልባት ቀረብ ካሉ ጊዜያቶች ጀምሮ የአፋር ወጣቶች በተለያዩ ጊዜያት ተቃውማቸውን ሲያሰሙ ይታያልና የተቃውሙ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ትልቁ ምክንያት መጀመሪያ ላይ የመጣው አግራዊ ለውጥ ተብሎ የመጣው ነገር አለ የለውጡ ተቋዳሽ እነሆን ነበር የመጀመሪያው የተቃውሞ ይዘት መጀመሪያ ላይ ወጣቱ ሲንከሳቀስ የነበረው ቢያንስ ከዛሬ አመት ጀስተ ጀምሩ በፊት የነበረው እንቅስቃሴ ያ ነው ለውጡን ደግፎ ያፋር ማህበረሰብ የለውጡ አንድ አካል እንዲሆን ነበር እንቅስቃሴው ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ነገር ከመጣ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ነው ስብስብ ነገሮች ተፈጠሩ የአለመረጋጋት የሰላም ጦት መጣ ለምሳሌ ያክል ያፋርና የኢሳ ግጭት ነበር በአብዛኛው ትልቁ ግጭት የሚባለው በፊት ያፋርና የኢሳ ግጭት ጀስት የግጦሽና የመሳሰል ትናንሽ ኬዞች ነበሩ አሁን ግን ይዘቱን ቀይሮ ባንዲራዎችን አውርዶ የክልሉን ባንዲራ አውርዶ እስከማቃጠል የክልሉን ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎችን መንገድ ላይ ተብቆ እስከመግደል እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ እንደዚህ አይነት ልቂቶች ከመፈጠሩ ለምን ፌ ፌደራል መንግስት እልባት አይሰጠው የሚል ይዘት ይዞ ነው ሁለተኛው ተቃውሞ አሁንም ድረስ እየቀጠለ ያለው ተመልካቾች ከ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዜናችን በዚሁ ተጠናቀቀ ከቀሪ የ10 ፕሮግራሞች ጋር መልካም ሁኔታ ተነሳ